Evet, canlı yayındayız gördüğüm kadarıyla. Merhabalar, evet. ben Yusuf'um Dilek Can, Londra'dan sevgiler. Bugün çok sevdiğim iki canla sizlerle Talk to the Entities eğitmenliklerimiz hakkında konuşmak istiyoruz. Sevgili Simla'cığım, Amerika'dan değil mi Simla? Evet, <gülüyor> evet. Zeynep'im Türkiye'den. Nasıl şanslı oldu Türkiye'deki canlar? Üç farklı ülkeden bağlanıp sizlere bu ilginç alanda gönlümüze düşenleri paylaşmak istiyoruz. Her şeyden öte ilk soru sanırım neden böyle bir alanı seçtik değil mi canlar? Neden toplu dentiziyiz eğitmeni olmak istedik? Böyle bir anda istiyorum <gülüyor> <gülüyor> demek mi geldi? Hem de öyle bir eğitmenlik ki böyle enteresan enteresan alanlar <gülüyor> Ben kendi adıma bu soruyla başlayayım istiyorum. Beni en çok etkileyen şey toplu dentiziyiz eğitmeni olma teknimim konusunda tabii ki sevgili Şen'in Ahara. Ondan 2012 senesinde ilk iki saatlik toplu dentiziyiz eğitmeni başlangıç diyelim ya da işte giriş diyelim sınıfını aldığımda ben böyle şey olmuştum ya bu mudur herkesin koptuğu şey gerçekten bu mu milletin tırstığı şey böyle bir şey olamaz ve biz orada çok tatlı egzersizler de yapmıştık ve Shannon'ın enerjisi o sınıfta yaşadıklarımız ben o günden sonra samimi bir itiraf kendi adıma Shannon'dan ayrılamadım bütün sınıflarını aldım ki o zaman daha eğitmenlik eğitim bile yoktu Talk to Dentities'in bir sürü alanda eğitmenlikler eğitimler veriyordu telekolları vardı onlardan sonra Londra'da açtığı ilk Talk to Dentities eğitmenlik eğitiminde ben orada olmalıyım dedim. <gülüyor> Biliyordum orada olmam gerektiğini. Çünkü Shannon'un o muhteşem enerjisi, inanılmaz kolaylaştırıcılığı beni hiç düşünmeden o alana çekti. Ve gerçekten şükürler olsun diyorum bunca yıldır hiç bırakmadığım bir eğitmenlik. En eskilerinden dünyadaki. Bundan da çok keyif alıyorum sağ olsun Shannon da bunu onaylandırıyor, onurlandırıyor, her seferinde söylüyor. Ve ben diyorum ki sizler için, Sinacığım. Senle başlayalım istersen. Senin için bu eğitmenlik neydi? Nasıl seçtin? Ne seni getirdi buralara? Ee, Valla ben çok e, heyecanlanmıştım ilk defa Akses'te böyle bir sınıf olduğunu öğrendiğimde e, ve zaten Şenin'in en büyük hayranlarındandım. Ama benim e, entity yolculuğum bu sınıfla başlamadı. Çok küçük yaşlardan beri zaten onların farkındalığındaydım. Ee, ama bu benim için çok normal bir hayattı. Bilmiyordum ki hani insanlar bunlardan korkuyorlar veya bu yanlış bir şey. Birçok insan bunun farkında değil. Tabii ki ailemde e, büyüdükçe hani bunun çok yanlış olduğu, insanların içinde bunlardan bahsetme, konuşma, e, sana deli derler, şöyle derler diye yanlış yapıldım. Dolayısıyla bu kapasitelerimi zamanla e, kapattım. E, fakat sonra Akses'te e, bir gün maestro sınıfındaydım, hiç unutmuyorum. İlk maestro sınıfımdı İtalya'da. Şen'in yanıma geldi. Oturdu, merhaba Simla dedi. E, neden dedi e, entitilerle konuşmak eğitiminin fasilitatörü olmayı seçmiyorsun? Seçer misin dedi. Ben de böyle bir şaşırdım. Aa dedim, nereden biliyorsun? <gülüyor> nereden biliyorsun dedim benim onları gördüğüm, onlarla konuştuğumu. Biliyorum dedi. E, o bende böyle bir e, ışık çaktı. E, çünkü o zamana kadar da e, zaten verdiğim foundation sınıflarında biliyorsunuz e, bir evet. entity bölümümüz var. var. var. <gülüyor> Benim her zaman her verdiğim foundation eğitiminde o entity kısmı her zaman böyle çok derin olur. Ve hep uzun olur. Hep katılan canlar e, o konuyla ilgili olur bir şekilde. E, ve zaten hani oradan da sürekli işte Simna bunun biz daha ilerisini öğrenmek istiyoruz. Hadi hadi diye beni böyle dürtüyorlardı. O beni bir itekledi diyebilirim. Ve sonra eğitmen olma fikri böyle çıktı. Ama sonra tabii ki sınıfları almaya başladıktan sonra o Şinan'ın o zaten o muhteşem enerjisiyle Enerji. e, bu e, alemde diyelim, bu realitede, farklı realitede çok daha genişledi dünya. Bundan daha iyi nasıl olur? Harikasın canım. Peki Zeynep'im için diyorum. Sen bu eğitmenliği evet. nasıl seçtin Zeynep? <gülüyor> Seni de duyalım. <gülüyor> benim seçtiğim şeklim şöyle oldu. Aslında aksese başlamadan önce hani benim bu tarz bir farkındalığım olduğunu çok bilmiyordum. Ee, hani o anlamda çok e, anlatacağım hani özel hikayelerim yok. Ancak e, uzak durmaya çalıştığım bir alandı. Böyle tırsıyordum. Hani... E, bir akses de artık bildiğimizi biliyoruz da ondan önce bilmiyorduk ya hiçbir şeyi. Ha bilmemek de zaten bilmediğinden korkarsın. Hani bir şekilde aman uzak dursana hani böyle duyardık işte ruhlarda işte ruh e, 
çağırma olayları, seansları falan işte televizyondan, etraftan, e, aileden, işte arkadaşlar arasında abartılarak anlatılan şeylerde. Ben mümkün olduğunca birazcık da hem kontrol manyağıyım hem de usta bir kaçaktım aslında. Neden usta bir kaçak? Şimdi bilmediğim bir saha. Şimdi kontrol edemeyeceğim bir saha. Onun için benden uzak dursunlar diye hiç o konularla ilgilenmiyorum. Bir de bu entitilerle konuşmak hikaye olayını sadece ruhlarla konuşmak gibi dar bir çerçeveden bakıyordum o sıralarda. O kadar da herkese de hani entitilerle konuşmak mı? Tamam bu hani bildiğimiz işte sadece ruh dünyasıyla konuşur. Halbuki e, öyle olmadığını sınıfları aldıktan sonra fark ettim. E, ve dediğimiz gibi bildiğin zaman özellikle e, Shannon'dan bu sınıfı aldığımda ki aslında ona gelmeden önce de tabii ki biliyorsunuz Akses'in tercümanıyım sınıfını tercüme etme e, şansı doğdu. Ve ilk entilerle konuşmak sınıfımı da Ebru'cumdan almıştım zaten. <gülüyor> Şimdi konuya böyle bir e, giriş yaptıktan sonra ya o kadar da korkulacak bir şey yokmuş <gülüyor> oldu. <gülüyor> Ondan sonra Şenan'ın enerjisiyle tanışıp anlatıyor. Yani ne filmlerde gördüğümüz gibi, ne romanlarda okuduğumuz gibi, ne arkadaşların <gülüyor> abarttığı gibi, <gülüyor> ne örgütlerin anlatıldığı hiçbirisi yok. O kadar tatlı bir dünya ki, o kadar tatlı bir farkındalık ki. O farkındalığı alınca vay canına hani bir benden uzak dursun dediğim hikayenin birden eğitmeni olmayı seçtim. Yani o kadar keyif aldım. Ha bir de şu var, bu keyif almanın yanı sıra. Ee, o farkındalık koş oldu. Hani kendim bu kadar tırsarken öğrendiğimde farkına vardığımda o kadar keyif aldım. O zaman niye daha çok insana ulaşmayalım? Hani boş yere niye korkuyla cebelleşsinler? Çok tatlı bir dünya, çok keyifli bir dünyayı fark etsinler ve hani hep beraber farkındalığımızı artırarak bu bilinç dünyasına katkı olalım. Oradan başladım. Çok da mutluyum yani eğitimini olduğum için. Canımsın. Gerçekten çiçeği burnunda bir eğitmen gibisin ama öyle tatlı anlatıyorsun ki belli ki içine işlemiş ve ben o ilk sınıfları birlikte tercüme ettiklerimizi falan hatırlıyorum. İnanılmaz keyifliydi. Sen aslında bize hani sende de neleri değiştirdiğinden de bahsetmiş oldun. Benim kendi adıma bende neleri değiştirdi derken mesela aynı Sinacığım'ın söylediği gibi zaten foundation sınıfı içerisinde yıllardır verdiğim bu eğitimin içinde o kadar can alıcı bir sınıf ki o. Hani anlat anlat bitmiyor. E ben gerçekten şunu görmeye başladım. Belli bir süre sonra bazı insanlar foundation almadan direkt entity başlangıç sınıfına girebiliyor. Cesur olanlar diyeceğim. Bizi dinleyenler de umarım cesurlar vardır içinde. Ve oradaki değişimi, ilk başlarda biliyorsunuz sadece iki buçuk gün yapabiliyorduk bu sınıfı. O iki buçuk günün içerisinde sınıfa gelen kişiler, aynı Zeynep Cem'in dediği gibi tırsaklar var, kaçaklar var, son anda hastalık yaratanlar var, son anda bir kazıla geçirenler var, hocam gelemiyorum diyenler var. Tüm bunlara rağmen sınıfa gelmeyi seçen canlardaki değişim beni inanılmaz etkiledi. Yani kendimdeki değişimin ötesinde ben verdiğim sınıflarda gözlemleyebildiğim beni çok etkiledi. Ve yıllar içerisinde de şunu fark ettim. Aslında Talk to Entities başlangıç sınıfı ki biz eğitmenler olarak şanslıyız. Aksesin araçlarının on emri. Çeldircileri aksiyon evet, halinde bize işletiyor, işletmek zorunda ve katılımcılar da bunu aslında seçtiği oranda da alıp kabul ettikçe hayatında gerçekten mucizevi değişimler oluyor. Ve kaçıp da işte ruhlarla mı konuşacağız hocam, ne alaka diyenlerin de sınıfın sonunda hiç de tahmin, etmedi, tahmin etmediğimiz gibi bir sınıfmış hocam bu hani niye insanlar kaçıyor ki deyip geri bildirim verdikleri bir sınıf. Tabi bu bana eğitmen olarak yıllardır hep aynı heyecanı verdi. Ve gerçekten gelip de değişen, o boyutta değişen insanlar. Çünkü gücünü ellerine alıyor insanlar değil mi? En büyük çeldircisi korkuyla yüzleşiyor. Hani ben insanlara şey diyorum, gözle görülmeyen aleme yönelik korkularınızdan arındığınızda Gerçek hayat, realite dediğimiz işte hangisi gerçek bu arada tartışılır. Realitenin içerisindeki korkularınız ne kadar gerçek oluyor? Hala durabiliyorlar mı? Hala o korkuları tutunabiliyor musunuz? Dolayısıyla oradaki açılım beni hep çok heyecanlandırdı ve aynı şekilde de devam ediyor. Ve ben canı gönülden diyorum bu arada... Gerçekten eğitmenlerimizin sayısı artsın tüm dünyada. Şenon'un çok tatlı bir cümlesi vardır. Siz Toktur Entities eğitmenleri diyor Şenon. Altın madenin üstünde oturuyorsunuz. E i̇şte fark edelim oturduğumuz madeni. <gülüyor> Daha çok insana katkı olsun bu sınıflar. Sinnacığım ben sözü sana vereyim. Sendeki ne diyeyim değişim. 
Senin ne varsa can. E, Valla e, herhalde en keyif aldığım vermeyi, fasilite etmeyi, e, canların yüzündeki o değişimi görmeyi en keyif aldığım sınıf oldu. Hem benim hayatımda çok büyük değişim yarattı. İnanılmaz farkındalığımı geliştirdi bir kere. Daha fazla bilinçlendim. E, ama bunun yanında da e, her zaman bu sınıfta da söylediğim gibi yani bu korkunun ötesine geçtiğinizde Entity'den hani onların hayalet veya üç harfli diye tabir ettiği e, ne diyeyim işte onlardan bile korkmadığınızda geriye size ne kalıyor? Ve yani artık onun ötesine geçtiğimizde onun yerine korkun yerine farkındalığı hani o şüphe var ya şüphenin yerine bilmeyi koymak ve kendi bildiklerini fark etmeleri. Bana göre entitilerle konuşmak sınıfı tamamıyla kişiye olduğu kapasiteyi gösteriyor. Ve Ebrucum'un dediği gibi hani bütün akses araçlarının içinde olduğu en muhteşem sınıf ve e, en son yaptığım sınıfta e, çok tatlı bir cevap e, dedi ki Simnacığım ben bu sınıfı hani birçok sınıflar aldı o da en sona saklamıştım. Ama gerçekten <gülüyor> ilk alınması gereken sınıfmış dedi. E, bence de öyle. E, i̇nanılmaz araçlar var. Bir kere Entity'nin çok ötesinde bir sınıf. Kesinlikle. Yani size e, o bildiğinizi öğretmenin, gücünüzü size vermenin, kudretinizi fark etmenin, sizin farkındalığınızın yanlış olmadığını size gösteren. Ve tabii ki hani bu sadece hayalet olarak da bakmayalım olaya. Hani çok tatlı doğa varlıkları var, su varlıkları var. E, benim şahsen hayatımda e, çok ormanlık bir yerde yaşıyorum. Ağaçlar benimle konuşmaya başladı. Yani Çok. ben burada adım attığımda her bir çim tanesi, yapraklar, gölün sularından fışkıran bir şey. Yani daha fazla her şeyin farkında olmak e, benim bilincimi arttırdı. Ve bunun yanında onlarla iletişime geçmek. Değil mi? Hani en önemli e, olaylardan biri de bu ve alıp kabul etme kasımı geliştirdi. Ve en çok aldığım geri bildirimlerden biri de bu insanlardan gelen alıp kabul etmemiz arttı. Entitilerden alıp kabul ettiğinizde evrenin size sunduğu her şeyi alıp kabul edebiliyorsunuz. E, bence bu muhteşem bir hediye gerçekten. Benim de en çok aslında dillendirdiğim şeylerden bir tanesi. Çok tatlı hatırlattın onu Simla. Yani alıp kabul etmek zaten hepimizin birey olarak çok zorlandığı bir alan değil mi Zeynepciğim? Hani alıp kabul etme konusunda bu alanda eğer ana taşları yerinden oynatabilirsek yani ben diyorum ya gözle görmediğim varlıklardan alıp kabul edebilen bir can eh bedenli varlıklardan almamız da o kadar kolay bir hale geliyor. Bu Kesinlikle. En... En ince noktalardan bir tanesi ve zaten işin enteresan aksesinin içinde de alıp kabul etme çok fazla konuşuluyor. Zeynep sen de burayı dillendirmek istersen hep anlatmaya evet. çalışıyoruz da anlatılabilir bir şey değil ki alıp kabul etmek. Hatırlar mısın Aynen. Zeynep senle benim çevirdiğimiz bir sınıfta Shannon'ın bir cümlesi. Herkes alıp kabul etmek için ipucu istiyor Shannon'dan. O da durdu dedi Hı-hı. ki ilk etapta olmanız gerekir alıp kabul edebilmeniz Hı-hı. için. Orası benim aksesin içinde 10 senelik yolculuğumda ilk defa hani duyduğum bir yerdi. Belki ilk defa duyabildiğim bir yerdi. O kadar tatlı geldi ki bana. İşte bu sınıf aslında bize hani ben diyorum ya sonsuz varlığın işte bilişi var, algısı var, olma hali, alıp kabul etme. Diyorum ki bilişle sezgiyi, algıyı bir parça kıvırtabiliyoruz. Hani iç biliş diyoruz, sezgi diyoruz, algı diyoruz. Onları dillendirebiliyoruz ve algılayabiliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz ama olma hali Kocaman bir soru işareti değil mi? Alıp kabul etme hali ikinci bir soru işareti yanında. İşte aslında bu sınıf en çok zorlandığımız bu iki alana bizi ister istemez açıyor. Bir kere zaten deliler gibi prosesler yapıyoruz değil mi? O i̇nsanları o kıvama getirip hani asıl söylemek istediklerimizi duyabilsinler diye. Sınıfın içeriği zaten buradan da bahsedebiliriz aslında. İnanılmaz Hı-hı. değil. Yeni el kitapçığıyla hani pek çok can... Muhteşem. Aynı sınıf mı diyor? Evet ben bunca senedir veriyorum. Adı aynı ama içeri o kadar evet. değişti ki ve içine işte bir de belki de söyleyebiliriz hani dördüncü bir adım kondu. O bambaşka bir kapılar açıyor şimdi eğitimlerde. O kadar keyifli bir eğitim ki hiç düşünüldüğü gibi değil. Hı-hı. Zaten bize sorulan sorulardan da bir tanesi hani hiç tahmin etmediğiniz, hiç algılamadığınız, düşünemediğiniz bu eğitmenlik sonrası hangi hediyeleri alıp kabul ediyorsunuz? Neler çıktı hayatınızda? E işte bunlara da örnek verelim o zaman canlar. Evet. Kim, kim bahsetmek ister? Ee, Ebru'cum en bana beklemediğim hediye 
diye kendim oldum. Yani bu sınıfı <gülüyor> aldığımda gerçekten Muhteşem. kendimi e, almış oldum. Hani geri diyor ya anladığınızda anlarsınız. <gülüyor> Fark ettiğinizde evet. fark edersiniz. Hakikaten fark ettiğimizde fark ediyoruz. Benim bu farkındalık tozlarım alındıkça ki özellikle <gülüyor> enkler sınıfında o üst tozlar öyle güzel alındık ki e, ve aksesin araçlarını olma halini ben bu sınıfta daha fazla deneyimledim. Yani Canım böyle bir şey. Ve şunu da itiraf edeyim. Hani çok tatlı söyledin bu e, entilerle konuşmak sadece e, Simlacığım da söyledi hani hayaletlerle alakalı değil bütün Hı. bütüncül bir bakış açısı verdi. Hakikaten çok bütüncül bakıyoruz artık. Yani ben kendi adıma söyleyeyim daha bütüncül bakabilmeyi öğrendim tekrar. Ve e, şunu da samimi itiraf edeyim bilmiyordum farkındalığıma gelen. Hani şimdi işte ağaca, çiçeğe, kuşlara hani bir sevgi gösteririz ya. Ben o sevgiyi gösterirken onları incitmemeyi düşünürken hani davranışlarında incitmemeye gayret ederdim. Onu yaparken bile farkında olmadan onları bir e, dışarıdan bir varlık olarak koyup hani bir de böyle bir ego ile ben onlardan üstünüm onlara merhamet gösteriyorum edasındaymışım. Mışım ama bilmiyordum o zamanlar. Fakat bu entlerle konuşma sınıfına aldığım an bir anda o bütünselliği hissettim. O bütünselliği algıladım. Yani birbirimizden ayrı değiliz. Yani ben hı hı. onlara e, iyi bir Zeynep, iyi bir birey olarak e, incitmemeye çalışıyor değilim. Zaten o bütünün bir parçası olduğumuz için birbirimize saygıyla davranmamız gerektiğini fark ettim. Bu benim en büyük hediyem. Canım sanırım, e, sanırım bu şey değil mi Zeynep'ciğim? Yani dışlamamak aslında hiçbir evet. şeyi dışlamamak. Evet. Her şeyin içinde olduğu bir Aynen. dünya, bir realite ve hepimiz aslında ayrı değiliz. Birbirimizle aynıyız ve birer parçayı oluşturuyoruz. Hani bir puzzle oluşturur gibi. Ve bu dışlamadığım... Evet, kesinlikle. Her şey eşit, aynı ve hani dışlamadığın zaman zaten o zaman ne korku kalıyor, ne alıp kabul etmemek kalıyor, hiçbir şey kalmıyor. Bir bütünün parçaları oluyoruz. Entitiler de e, bu realitenin ve bu bütünün içinde. Hani evet. bunun ötesinde mesela en çok e, bende yarattığı şey, hani sen çok güzel söyledin, kendimi buldum, kendim oldum. Hani bunun yanında bende de mesela talep etmek, daha fazla talep edebildim. Çünkü onlardan talep ettiğim zaman bir şeylerin gerçekleştiğini fark ettim. Yani aynı zamanda bize katkı olmak isteyen varlıklar var. Evet, sadece aynen. temizlemek, sadece onlardan mesaj almak değil aslında olay. Bize katkı olmak isteyen diğer belki tanımlayamadığımız enerjiler bu bedensiz varlıklardan talep etmeyi öğrendim. Ve ben talep ettikçe para realitem genişledi, ilişkilerim genişledi. İnsan ilişkilerim, iş ilişkilerim fark etti. E, katkıyı da alıp kabul etmek değil mi? Ayrı bir şey aslında. <gülüyor> Ve o zaman ne oluyor? Evren bütün molekülleriyle, bütün enerjileriyle bakıyor diyor ki yani bu kadın entitilerden bile alıp kabul ediyorsa o zaman ona sunacağım her şeyi alıp kabul edebilir. <gülüyor> hani o bolluğu, bereketi her şeyiyle. Bu gerçekten hani o oneness dediğimiz olay var ya hani ben bu sınıfta ve hani bu sınıfı fasilite ederken de en çok hani belki de idrak ettim diyeceğim hani çok tanımlayamıyoruz. Olay aynen buydu. Bundan daha iyi nasıl olur? Bu sınıfın her birimizi alıp kabul etmeyi öğrettiği bir gerçek gerçekten. Evet. Ve e, çok merak edilen bu alana belki de aksesin içinde olup da bu sınıfa cesaret edemeyen pek çok kişiye diyebiliriz ki var mısınız bu sınıfın eğitmeni olun. Var mısınız bu sınıfı alın ya da ilk etapta bir tadına bakın tabii ki. Ve eğitmenliği de bizlerin dillendirebildiği gibi pek çok alanda size katkı sağlıyor. Ve hep deriz ya aksesin içerisinde işte her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Bu sınıfta onun en güzel örneği. Hiç düşündüğünüz evet. bir sınıf olmuyor. Ve bunun Zaten kolay... her gelen aynı şeyi söylüyor. <gülüyor> Aynen. Ve bunun kolaylaştırıcısı olmaksa aslında düşünsenize ne kadar çok cana el veriyoruz. Ne kadar çok kişiye aksesin araçlarını daha kolay tabirlerinde ise hayatlarına almalarına katkı oluyoruz. Ve o korkularından çıkmalarına alan açıyoruz. Ve fark etmişsinizdir siz de sınıflara gelen kişiler gene hep hani kolaylaştırıcı onlara cevap versin. İşte küçüklüğümde şunları yaşadım, bunları gördüm, bunlar oluyor, bunlar bitiyor. Bizden cevap bekliyorlar. 
Halbuki cevaplar bize değil, bizde sadece sorular var. O soruları duydukça ve o sorulara kendi icraklarıyla, farkındalıklarıyla yanıt verebildikçe gerçekten onların yüzündeki aydınlanmaları görmek inanılmaz keyifli. Ve samimi bir itiraf, sen söyleyeceksin. Hı-hı. Yok bu söylediği muhteşem Ebru'cum. Hani onun üzerine e, kaçırmadan <gülüyor> söylemek <gülüyor> istedim. E, çünkü şu var birçok insanda şüphe var ya hep bir teyit bekleniyor. Bir onay <gülüyor> bekleniyor. Hani acaba bu hissettiğim gerçek mi? Acaba cevap evet mi? Gerçekten burada bir entiti var mı falan. Hani böyle soruyorlar ya sen bende bir entiti görüyor musun? Yani burada aslında kendi bilişlerinden şüphe etmemeyi Cevaplara yani. yani kendilerine gelen evet hayır cevabı veya evet burada iletişime geçmeliyim, evet burada temizlemeliyim, evet burada alıp kabul etmeliyim. Yani bütün bunları aslında o şüphe gittiği zaman bence bu sınıfta bu en çok e, alınan şeylerden biri de bu. Hepsine evet. en çok diyoruz ama yani hepsi birden <gülüyor> oluyor. <gülüyor> en çok. <gülüyor> Sonra e, bize. aynen aynen yani bu realite de bence şüphe kendinden şüphe gidiyor. O evet, çok önemli. Evet, Bildiğine evet. güvenmek. Aynen. Ve neticede o yaşadıklarını anlamlı, önemli hale getirmek yerine kişi kendini Hı-hı. yanlış yapmaksızın aynı senin küçüklüğünden beri yaşadığın mesela çok fazla kişi onu Hı-hı. hiç dilendiremiyor. Çok fazla kişi Kesinlikle. içine atıyor ve dışlandığını hissediyor ya da kendini ne bileyim dışarıda görüyor, uzaylı gibi görüyor. Şimdi Hı-hı. ben bunu kime anlatsam bana deli derler. O sınıfın Aynen. içerisinde bunları dillendirebiliyor olmaları ve karşılarında bizim gibi bir eğitmen gayet alıp kabul etmiş, nereleri duymuş, nereleri görmüş, nereleri yaşamış eğitmenler işte bunun açtığı alan gerçekten çok değerli. Dedin ya sen hani kendine güven geliyor. Zaten Akses'in bütün vermeye çalıştığı, bildiğimizi bilmek konusunda bize güç vermek değil mi? İşte bu sınıf gerçekten bunu bence inanılmaz bir boyutta yapıyor. Ve tabii Şenan'ın bütün ileri sınıfları da hani Hı-hı. bizim bu başlangıç sınıfının üstüne alınan ileri sınıflarda da bütün aslında öğretilen şeyi alıp kabul etmek. Evet kesinlikle. Kesinlikle. Yani o, o muhteşem bir kas gerçekten. Yani onu geliştirdikçe hayatınız büyüyor. Yani iyi yönde bir değişim yaşıyorsunuz. Genişliyor. E, yaratmak istediklerinizi belki daha kolay yaratmaya başlıyorsunuz. Yargı tamamen bitiyor. Yani hani o tamamen o yargısızlık alanında en azından olabildiğimiz kadar en iyi şekilde olabiliyoruz. E, ve sanırım e, bir de şu var, hani en azından şahsen benim hayatımda kazandırdı. Farklılığınızı da alıp kabul ediyorsunuz. Evet, çok güzel söylüyorsunuz. Yani Gerçekten. çünkü çünkü biz genelde hani farklı olmak istemiyoruz ya. Herkes gibi olalım, aynı olalım. Aman bize hani farklı olmayalım, göze batmayalım. Orada da bir farklılığımız var. Bunu fark edip bu kapasiteyle bunu da alıp kabul ediyorsunuz. O zaman daha sanki maceraya dönüşüyor hayat. Daha Aynen. keyifli oluyor. Daha Aynen. keşfedilesi her gün. Aynen. Yani neşeli kısmı da var. Bunu da söyleyelim. Kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. O farkı sen çok güzel yakaladın gerçekten. Zeynep onun üstüne söylemek istediğin bir şey var mı? Can? O farkı bir şeyi var. söylemek istiyorum. Hani hepimiz aynı şeyden bahsediyoruz. İlk önce insanların korkarak gelip daha sonra şey yapması. Benim en çok hoşuma giden katılımcılarda görmekten keyif aldığım şeylerden birisi. Geliyorlar. Hakikaten herkesin yüzünde bir tedirginlik. Hani ben bu sınıfa geldim ama doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? <gülüyor> aynen, aynen. Sürekli böyle oturup ben bile huzursuz oturmalar, soruları sorarken böyle bir işte sorsam, sormakla sormamak arası, işte yargılanıp yargılanmamak arası bir soruyorlar. Fakat son gün, özellikle son gün, sabahtan itibaren bir herkeste bir kıkırdama edası, sorulara cevap verirken <gülüyor> hani bir şeyleri söylüyorlar. Hatta işte hani biz hep soru cevap şeklinde gidiyoruz ya sorarken e, ikinci gün soru sorduğunda kıkırdıya kıkırdıya böyle aslında bu sınıftan önce şöyle derdim ama şimdi böyle olduğunu öğrendim falan. <gülüyor> ya. Hani o kıkırdamalar falan çok büyük keyif. Bir de şey çok keyifli değil mi? Hani bir iletişim tablomuz var bu sınıfta evet. yaptığımız. Evet o görsel ben tablomuz. O... Ben o kısma bayılıyorum. Ya orada da bir önce bir tedirgin oluyor. Şimdi e, mesela ay yapsak mı? Önce ben mi yapsam? Önce sen yap falan böyle bir <gülüyor> panik alıyorlar. Sonra Aa, gerçekten duydum şöyle dedi. Gerçekten şöyle mesaj aldım. Gerçekmiş falan. O da çok muhteşem. Bir de Sina bu kadar kolay mı? Hani onlar gözünde bu kadar kolay, kolay mı? 
kasılacaklar işte duyabileceğim mi, algılayabileceğim mi? Gelen kadın mı erkek mi? Hocam bilemiyorum hangi cinsiyet. Belki diyorum hangi cinsiyet. Her şey mümkün. <gülüyor> Onlar çok da gerçekten esprili yanları. Ve aslında bence süremiz varken de bir şey dillendirmek istiyorum. O bahsettiğimiz Hı-hı. şema, başlangıç sınıfının içinde geçen gerçekten çok değerli bir şema. Ve o şema yıllar çok. içerisinde gelişti ve inanılmaz kolay bir hale getirildi. Var mısınız? Bir de şöyle bir enerji koyalım. İş saatleri diye özel bir sınıfı Hı-hı. oluştu değil mi? Evet. Ee, Total Entities'in ve aslında çok yeni. Ve pek çok insanın da sınıfı aldıktan sonra bile yapmaktan imtina ettiği, uzak durduğu, şimdi ben kendi kendime nasıl yapacağım, hocalarım da yok yanımda dediği yeni bir e, sınıf dolu ve aslında sınıf derken 20'şer dakikalık, yarım saatlik yapacağımız telekom Hı-hı. seviyeleri. Ben diyorum ki e, bu başlangıç sınıfını aldıktan sonraki canlar da setsinler daha fazlasını. Yani sınıfta bizimle yaptılar, aldılar, bitti değil. Devamı var. Hayatlarını alacakları çok tatlı araçlar var ve benim bunca yıldır gözlemlediğim canlar işte o araçları sınıftan sonra özellikle iş saatlerini yapma konusunda hemen hemen herkes direnci var. Hadi bunlar değilsin. Biz toplu evet. denet ediyiz eğitmenleri olarak diyelim mi? Hadi bu sınıftan sonrası da sizler için daha kolay olsun. Çünkü iş saatleri inanılmaz niş evet, bir egzersiz diyelim. Hani onu yapmaktan imtina edenler e, zorlukları gene devam ettiriyorlar. Ama yapmayıp da hayatına, e, yapıp da hayatına onun da hediyelerini almaya seçenlerin Hı-hı. hayatları kolaylaşıyor. Ben buna bir enerji koymak istiyorum. Çünkü belli bir zamandır evet. bir sınıf var. Ama enerjisi bir değişik. İnsanlar bir türlü e, cesaret edemiyorlar. Hadi diyorum hayatımız gerçekten bundan sonra daha kolay, daha keyifli, ne diyelim daha ihtişamlı olsun. Entitilerle konuşmak alanında bile aynı Shannon'ın dediği gibi. Ben bize ayrılan süre dolmak üzere. Evet. Hepimize tamam. teşekkür ediyorum. Varlığımıza şükrediyorum. Çok teşekkürler. Artsın bütün dünyada diyorum. Evet gerçekten. yani. Gerçekten bu sohbet kimlere davetiye olur, kimlere e, hadi dedirtir ve kimler daha fazla bu konuda kapasitelerini keşfetmeyi seçer. Hep birlikte neler mümkün? Mümkün. Evet, evet bekliyoruz arkadaşlar. Özellikle Aynen, çok korkanlar. <gülüyor> açtık kollarımızı bekliyoruz. Hepimiz açtık. Evet, evet, açtık. Evet, bunlar evet. kabul etmemiz gerekenler. Bunlar temizlenmesi gerekenler değil. Bak böyle sevimli sevimli, şirin. Evet. Bunlar <gülüyor> dahil ben Londra'dan kocaman bir yürek dolusu sevgiler evet. diyorum. Amerika'dan Bugün kocaman oluyor. öpüyorum. Herkese ben sevgiler. Ben de Hoşçakalın. Ankara'dan sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiler. Hoşçakalın.